ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് മാത്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റാണ് പാഠം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് പരിചയപ്പെടാം ഇന്ന് ഞാൻ ബേസിക് ഷേപ്പ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓബ്ജെക്ട്സ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ബേസിക് ഷേപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ബേസിക്സ് ആയിട്ട് അഞ്ച് ഷേപ്പ്സുകളാണ് പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് ആ അഞ്ച് ഷേപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതാ വന്നു അഞ്ച് ഷേപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ഓവൽ ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇനി സർക്കിൾ ഷേപ്പ്സ് അതായത് വൃത്താകൃതി എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതേ വൃത്താകൃതി സർക്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വൃത്തരൂപത്തിൽ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കി ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് സൈഡായിരിക്കും ഉള്ളത് മൂന്ന് സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആയിരിക്കും അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഷേപ്പാണ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്ക്വയറിന് നാല് സൈഡായിരിക്കും ഉള്ളത് നാല് സൈഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നാല് സൈഡായിരിക്കും ഉള്ളത് ആ നാല് സൈഡിനും ഈക്വൽ ലെന്ത് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഷേപ്പാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഓവൽ ഓവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഇച്ചിരി പൾച്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പായിരിക്കും അടുത്ത നമ്മുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാണെന്ന് നോക്കിയാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് നാല് സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് വശങ്ങളായിരിക്കും തുല്യ ലെന്തിൽ ഉള്ളത് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാല് സൈഡും ഒരേ ലെന്തിലായിരിക്കും ഉള്ളത് പക്ഷെ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഈക്വൽ ലെന്തായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് സർക്കിള് ആകൃതിയിലുള്ള കുറേ ഓബ്ജെക്ട്സിനെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഒന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തത് ബോള് ബോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ആ ബോളിൻ്റെ ആകൃതി എന്താണ് സർക്കിള് ആകൃതി ആണ് അടുത്തതാണ് ടയർ ഇപ്പം ടയറിന് എന്ത് ആകൃതിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ അടിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏത് ആകൃതിയാണ് സർക്കിൾ ആകൃതിയാണെന്ന് അടുത്തതാണ് ക്ലോക്ക് ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ ആകൃതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്തു പറയും സർക്കിൾ ആകൃതിയാണെന്ന് പറയും അടുത്ത എന്താണ് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ വള ഈയുടെ ആകൃതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്ന് പറയും സർക്കിൾ ആകൃതി അടുത്ത ഏതാണ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ആകൃതി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്തെഴുതും സർക്കിൾ അടുത്ത ഷേപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ഷേപ്പാണ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിന് മൂന്ന് സൈഡാണുള്ളത് മൂന്ന് സൈഡ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷേപ്പാണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ അതേ രീതിയിൽ മൂന്ന് സൈഡ് നമുക്ക് വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യത്തെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രി ബോക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാണ് ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗം തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് കാണുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിലുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഏതാണ് അടുത്തതാണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ദ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ മേൽവശത്തൂടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആകൃതി എളുപ്പം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ക്രിസ്മസ് ട്രീയിലെ ഷേപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഷേപ്പ് ട്രയാങ്കിളർ ഷേപ്പ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ റൂഫിലെ ഷേപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഷേപ്പാണത് അത് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് 
അടുത്തത് ഒരു പിരമിഡ് പിരമിഡിലെ ഷേപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഷേപ്പാണത് ട്രയാങ്കുളർ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കുളർ ഷേപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് സൈഡും ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ഏതൊക്കെ ഓബ്ജെക്റ്റിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ പൈൻ ട്രീ ഹൗസിൻ്റെ ഒക്കെ റൂഫ് പിരമിഡ് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള കുറേ ഒബ്ജക്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ഓബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഏണിയും പാമ്പും ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈസ് ഡൈസിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നാല് സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സൈഡിനും ഈക്വലായിട്ടുള്ള ലെന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷേപ്പ് ഏതാണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് അടുത്തതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മാജിക് ക്യൂബ് ഈ മാജിക് ക്യൂബിലെ മഞ്ഞ നിറം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ആ മഞ്ഞ നിറം മൂന്ന് കട്ട ഒരുപോലെ ആകുന്നതാണ് ഒരു സൈഡ് അപ്പം ആ ഒരു സൈഡും താഴോട്ടുള്ള ഒരു സൈഡും ഏറ്റവും അടിവശത്തെ സൈഡും പിന്നെ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ആ സൈഡും ഒരു സ്ക്വയറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് മൂന്നിടത്തും എന്താ നാല് സൈഡിലും ഈക്വലായിട്ടുള്ള ലെന്താണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിക്കാട്ടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രസൻറ്റ് ബോക്സാണ് ഈ പ്രസൻറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നാല് സൈഡാണുള്ളത് നാല് സൈഡിനും ഈക്വൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓബ്ജെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് ബ്രെഡ് ഈ ബ്രെഡ് നോക്കിയേ ബ്രെഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നാല് സൈഡുണ്ട് നാല് സൈഡിനും ഈക്വൽ എന്താണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത എന്താണ് അടുത്തത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു അലാറം ക്ലോക്കാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മൾ സർക്കിൾ പഠിച്ചപ്പം സർക്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ക്ലോക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ സർക്കിൾ ഷേപ്പ് അല്ല വരുന്നത് നാല് സൈഡുണ്ട് ഇതിന് ആ നാല് സൈഡിനും ഈക്വൽ എന്തായതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള ഓബ്ജെക്റ്റാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓവൽ ഷേപ്പ് ഓവൽ ഷേപ്പിലെ ആദ്യത്തെ ഓബ്ജെക്റ്റാണ് ഇത് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് റൗണ്ടല്ല ബൾജഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഓബ്ജെക്റ്റാണെന്ന് പറയാം അടുത്ത എന്താണ് ബലൂൺസ് ബലൂണിന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഈ ബലൂണിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഓവൽ ഷേപ്പ് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ല ബൾജ് ചെയ്ത സർക്കുലർ ഷേപ്പ് അതായത് ഓവൽ ഷേപ്പ് അടുത്തത് ഏതാണ് അടുത്തതാണ് റഗ്ബി ബോൾ റഗ്ബി ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ബോൾ ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബോളല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ പക്ഷേ വേണ്ട റഗ്ബി ബോൾ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾ ാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണ് ഓവൽ ഷേപ്പാണ് അടുത്ത എന്താണ് ഒരു മിറർ കണ്ണാടി എല്ലാവരും റെക്റ്റാങ്കുലർ കണ്ണാടിയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഷേപ്പിലാണ് ഇതുള്ളത് ഇതൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിലെ കണ്ണാടി ആണ് അടുത്തത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ട് വാട്ടർ മെലൺ വാട്ടർ മെലൻ്റെ ഷേപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്ന് എഴുതും ഓവൽ അപ്പോൾ ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള എഗ് ഉണ്ട് റഗ്ബി ബോൾ ഉണ്ട് ബലൂൺ ഉണ്ട് മിറർ ഉണ്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ മെലൺ ഉണ്ട് അടുത്ത അടുത്ത ഷേപ്പ് ഏതാണ് അടുത്ത ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സിനെയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സിനെയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നാമത്താണ് കീബോർഡ് കീബോർഡിനെ നോക്കിക്കാട്ടെ നാല് സൈഡ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓരോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ എന്താണെന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് ഏതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ഡോറ് ഡോറിനകത്തിലും നമുക്ക് നാല് സൈഡ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഡോർ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഓബ്ജെക്റ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ ഇഷ്ടിക ഇഷ്ടികയ്ക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് നാല് സൈഡ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ എന്താണെന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടികയ്ക്കകത
അക്വേറിയത്തിനെ നോക്കിക്കോട്ടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് അതുപോലെ നാല് സൈഡും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിന് എക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം ബേസിക് ഷേപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ഓവൽ ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ ഷേപ്പിലുള്ള കുറേ ഓബ്ജെക്ട്സിനെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനിയും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം വള തന്നാലും അയർ തന്നാലും ബോൾ തന്നാലും നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അടുത്തത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ഷേപ്പ് ഏത് ഷേപ്പ് എഴുതും ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അടുത്തത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡൈസിൻ്റെ ഏത് ഷേപ്പാണെന്ന് എഴുതും സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് അടുത്തത് ഒരു എഗ് തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ഷേപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ എഴുതും ഓവൽ ഷേപ്പ് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഒരു മിറർ തന്നിട്ട് ഈ മിറർ തന്നിട്ട് ചോദിക്കും നാല് സൈഡുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഷേപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഷേപ്പാണെന്ന് പറയും റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണെന്ന് പറയും ഷേപ്പ്സ് ബേസിക് ഷേപ്പ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാനാണ് പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ശേഷ ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ ബായ്